Hello, turma. E aí, tudo suave? Ah, beleza. Então, só lembrando que a gente está aqui com uma pequena série de vídeos para quem começou a programar agora, certo? Então, quem está mais ou menos no segundo mês, no terceiro mês ou no primeiro semestre é, de um curso. E a gente vai fazer nesse vídeo uma questão que vai fazer a computação de um salário de um professor de uma universidade particular. É, e o contexto é a gente ficar acostumado, além do pensamento computacional, com os operadores diversos, como vocês estão vendo aí no vídeo, com dicionais e também com as funções, beleza? Vamos logo dar uma lida rápida aqui na questão, que não é uma questão pequena, né? Então, passei para os meninos aqui no dia 29 de março de 2023, e veja, escrevi a questão totalmente inédita, foram duas questões, nesse vídeo a gente vai fazer a questão 3. É, acaba de abrir uma nova universidade em Teresina, né? É, e teremos vários cursos superiores em diversas áreas e tudo, então vai fazer a contratação de novos professores. Para ser professor do nível superior, é necessário que você tenha pelo menos a especialização, né? uma pós-graduação do tipo especialização. Então a gente tem especialização, mestrado e doutorado, que é necessário. A, a contratação é baseada em horas, certo? Então o salário do professor vai ser em quantas horas de aula ele vai ministrar. Também influencia a qualificação do professor e também quantos anos ele tem de experiência, certo? Então vamos ver como essas variáveis atuam no salário do professor. É, o primeiro critério é o seguinte, a universidade tem um valor hora, aula, né, base, então vamos supor que seja 100 reais, então o valor base de referência é 100 reais por hora. Em seguida, é verificado se o professor tem especialização, mestrado ou doutorado para fazer um incremento em cima desse valor de 30, de 20 ou de 50%. Obviamente, 20 para especialização, 30 para mestrado, 50 para doutorado. Ah, aí, se o professor tiver experiência, né, docente no ensino superior, em cursos superiores, em universidades, institutos federais ou até em faculdades particulares, ele vai ter, depois disso, né? mais 5% por cada ano, certo? E lá no último ano, se for superior a seis meses, isso conta com um ano. Então, se ele tiver sete anos e sete meses, significam oito anos de experiência. Então, vai ser acrescido oito vezes cinco, 40% no valor da hora dele. O salário do professor é mensal. Essas computações aqui, esses valores, valor hora, você vai fazer semanal. Então, você calcula o valor de uma semana, em seguida multiplica por 4,5%, Vai, a referência vai ser essa, vai ter o valor do salário fixo, independentemente se naquele mês o professor vai ou não dar aquela quantidade de aulas, tá bom? E isso vai ser o salário base mensal do professor, o salário base mensal do professor vai ser isso aí. Beleza, além disso, a universidade vai pagar para o professor um auxílio creche para cada filho menor de 6 anos, então você vai perguntar para ele quantos filhos ele tem menor de 6 anos. Temos ainda um ressarcimento de saúde, onde o professor vai receber metade do valor que ele paga pelo plano de saúde da família. Então, na família ele paga mil reais, ele vai receber quinhentos reais. Se ele paga oitocentos, ele vai receber quatrocentos. Só lembrando que é limitado a quinhentos reais. Se o plano de saúde dele for superior a mil reais, ele vai receber só quinhentos reais. Se for dois mil, não vai receber mil, né? que é cinquenta por cento, vai receber só quinhentos. Ok. É, o auxílio combustível vai ser de 30 reais, né? Vai ser pago mensalmente, né? 30 reais. Então, no mês, ele vai receber 30 reais para cada oito aulas semanais. Então, o professor que tem oito aulas por semana, no final do mês, recebe 30 reais. Quem tem 16 aulas, recebe é, 60 reais por mês, certo? Então, para cada bloco de oito aulas, 30 reais por mês de auxílio. Ok, então isso vai compor o salário bruto dele, que é o salário base, mais os três auxílios, auxílio creche, ressarcimento de saúde e auxílio combustível. Tá legal, né? A questão é, foi prevista para fazer mais ou menos em uma hora, vamos ver se eu consigo fazer em uma hora aqui com vocês, tá? É, são valores... Ah, ok, agora vamos aos descontos, né? O que são os descontos? Né? Os descontos são valores que são removidos do salário, o que é normal. Nós teremos dois descontos a Previdência Social e o Imposto de Renda, que eu criei aqui as regras. A Previdência Social ela vai ser aplicada de uma só vez, apenas um desses valores vai ser aplicado, de acordo com onde o salário vai encaixar. Se o salário der mais de R$ 7.500, 16%, se for entre R$ 2.500 e R$ 3.900, 12%, tudo isso sobre 
o salário base não é aplicado, não incide sobre os benefícios, como a gente está vendo. E o imposto de renda já é um pouquinho diferente. O imposto de renda vai ser o seguinte, vai ser aplicado uma alíquota de 27,5% apenas sobre os valores acima de 500, de 500 não, de 5 mil reais. Então quem tiver salário de até 5 mil paga nada, né? quem ganhar 6 mil vai pagar nada até 5 mil e paga 27,5% só sobre o que passar de mil reais. Tá? Essa parte aqui até os alunos reclamaram que ficou meio confuso, né? porque o, a previdência não, vai ser só uma faixa que vai ser aplicada. Já o imposto de renda não, vai aplicar 27,5% só sobre o que passar. Tranquilo? Então, lida aqui a questão, vamos ver o que a gente vai precisar pedir. Qual é o valor a base da universidade? A universidade tem como referência R$ 80, R$ 90, R$ 50, R$ 100. Reais. Pede o nome do professor, tudo bem, sem nenhuma complicação maior. Quantas horas o professor vai dar aula? Pergunta qual é a qualificação dele, né? Se é especialização, mestrado ou doutorado. Estou lendo aqui desse lado já. O tempo de experiência dele em mês, ele vai dizer, sei lá, quantos meses ele tem, aí você vai converter em anos. E, enfim, para saber quanto vai ter de acréscimo por experiência. A quantidade de filhos e o valor de plano de saúde da família, tá bom? Em seguida, você vai mostrar o contra-cheque do professor. Tranquilo, gente? Então, é uma questão gostosinha, né? E só vai utilizar tudo isso mesmo, operadores, condicionais e funções. Vamos para o código, ok. Então, tá aqui no VS Code, essa foi uma avaliação, não foi uma avaliação, né? Foi uma APISC, uma atividade prática individual sem consulta. É, foi do grupo 2, né? Então, meu, o nome da questão é meu dinheirinho.js. Eu vou fazer em JavaScript também essa. Você pode fazer em Python ou na linguagem que você desejar. A lógica vai ser a mesma, tá? Então, tá aqui, vou criar a estrutura base main. Uh, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte para vocês. Pode ser que fique melhor. Se ficar muito grande, aí eu reduzo, né? Depois, ok. Então, o básico vai ser isso. Tá aqui o main. Executo a main. Então, faço a definição da main e executo a main. Aí, vamos começar a pedir os nossos dados. Então, tá aqui a entrada. Eu vou precisar pedir é, o valor hora base, né? Então, o valor hora é, da universidade. Para isso, eu vou utilizar uma biblioteca chamada Readline Sync. Então, importar algo de algum lugar. Esse algo que a gente vai importar é o question, e como isso é number, eu vou dar simplesmente o question valor hora é, base. E aí eu informo aqui que isso é em reais. Ótimo. A outra informação lá eu vi que é o nome do professor, né? Nome professor. Uh, só para a gente apresentar lá no final, né? Nome professor. Ok. Aí uh, vamos lá verificar o que mais que a gente precisa pedir. Uh, Aqui embaixo está falado só o nome do professor, então horas semanais, quantas horas o professor vai dar por semana, né? Ok, const horas semanais. Bota sempre os nomes das variáveis bem legais, certo? Completos, objetivos, para que você olhe e saiba exatamente o que vai ser guardado lá, né? Então, quantidade de horas semanais do professor, né? quantidade de horas semanais do professor. Ok, a outra informação que a gente vai precisar pedir é a qualificação do professor. Conste qualificação. Ah, para a qualificação, a gente vai botar assim, desta forma, né? É, espécie de qualificação. Ah, deixa eu botar aqui um console log antes. Vou botar. Informe a qualificação do professor. Ok, qualificação do professor. É, e aqui em seguida a gente pode botar cada uma separada, cada um no console logo. É para especialização. Ok, aí eu vou duplicar, triplicar, né, no caso. Aí a outra vai ser mestrado. Como a gente está vendo iterações agora, a gente não está fazendo validações de dados. A gente está considerando que ele vai fazer as entradas tudo certinho, tá bom? Uh, então, M para mestrado e D para doutorado. E a gente vai só pedir aqui para ele digitar o valor. Ótimo, perfeito. Está aqui a qualificação. Já a gente testa no terminal para ver se está aparecendo como a gente quer. Não tenha medo de programar, porque é barato errar, certo? E, ok. Então, tempo de experiência docente em meses. Aí eu vou fazer a pergunta aqui. Const é, experiência... Experiência... 
meses, ok? Number, aí, tempo de experiência, experiência, eu boto aqui meses, né? Experiência. Ótimo, beleza? Acabou? -se? Não, valor do plano de saúde, né? Quantidade de filhos menores de 6 anos e valor do plano de saúde. São muitas entradas, que a questão é complexa, é legalzinha demais, certo? Então, quantidade de filhos, quantidade de filhos. A gente já sabe que aqui serão a quantidade de filhos na... menores de 6 anos. Eu tinha esquecido de botar o question ali. Aí vocês vão avisando aí. Professor, mas não é ao vivo, tá? Tudo bem. Quantidade... Filhos, né? Menores de 6 anos. Que ele já vai digitar pra gente a quantidade de filhos menores de 6 anos. Aqui tudo certinho. Ok, quantidade de filhos e valor do plano de saúde. Valor plano de saúde. O valor do plano de saúde também é number. E eu boto aqui question. Valor plano de saúde. Que isso será em reais. Ótimo, sempre sai R4, mas reais. Perfeito. Vamos só dar uma olhada como é que isso aqui ficou? Então, eu já posso tentar executar aqui no terminal. Deixa eu entrar aqui na, no local adequado. É o ADS 2023, algoritmos, CDAPI, SC, soluções, G2. Ok. Está aqui no G2, Node, meu dinheirinho. Então, valor da hora. Só testando se já está ok. O nome do professor é Rogério. Ele vai dar... 12 aulas semanais, a informe a qualificação do professor é para mestrado, apareceu como eu gostaria, né? No meu caso, eu tenho mestrado, tempo de experiência mesmo, eu tenho mais de 10 anos de experiência, né? Sei lá, tem para lá de, de 14 anos, mas eu vou botar aqui 150 meses, né? 120 meses são 10 anos, né? Beleza, quantidade de filhos, eu não tenho nenhum, nenhum filho menor de 6 anos, meu filho já tem 17 anos, né? O valor do plano de saúde é em torno de R$ 1.100. Ok, então pronto, a entrada, ok. Beleza, patrocínio? Bota aí o capítulo. Patrocínio é que tá botando os capítulos pra gente, viu gente? Pra ficar melhorzinho no YouTube aí pra vocês. Ok, vamos então começar a fazer as paradas. Vamos fazer logo o primeiro processamento e saída aqui. O contra-cheque mensal detalhado é o que a gente vai mostrar. Qual é o valor da hora do professor? Então, o que interfere no valor da hora do professor é... A qualificação dele, o tempo de experiência e o valor da hora da universidade, o valor da hora base. Ok, então vamos aqui para o processamento. Vou botar aqui mais em cima, isso. Processamento. Então o processamento vai ser valor hora uh, do professor, porque o professor vai ter a sua valor, o seu valor hora específico. Então existirá uma função chamada calcular hora do professor, que ela precisa... É, do valor hora, deixa eu olhar aqui com o nome das variáveis, né? Valor hora, né? Que é a hora base, uh, horas semanais, horas semanais, não, horas semanais não precisa, né? Valor hora. Vai precisar da qualificação, a qualificação que é só uma string que vai ser E, M ou D, e experiência em meses. Experiência em meses. Deixa essa função que a gente vai já escrever ela. Eu já vou cuidar de como isso vai ser mostrado. Vou botar aqui a saída. Né? Então, viu, patrocínio? Esse capítulo aqui é o capítulo de, valor, de calcular a hora do professor. Muito bem. Então, vou dar um console log aqui, bonitinho. Então, vou botar aqui contra cheque. Contra cheque é um documento que descreve né, a composição salarial de um funcionário numa empresa. Ok. Então, vou dar aqui um outro console log e mostrar aqui valor hora do professor. Então, o valor hora do professor, ótimo, será, aí vou utilizar essas, tipo crase, né, apóstrofo, para aparecer aqui certinho, para poder injetar uma variável. E vou injetar aqui a variável do valor hora professor com um to fix de 2. To fix de 2, porque é para ficar com carinha de dinheiro, né? Tá bom, não posso executar ainda porque essa função não existe. Certo? Essa função não existe. Como ela não existe, vamos então criar essa função. Então, após a função main, dois enters aqui, vou criar uma função uh, 
Ah, os nomes estão grandes, não tem nenhum problema, então é um nome grande, fica fácil para compreender. Então, calcular o valor da hora do professor é só por interferência do valor da hora base, mais a qualificação, mais a experiência em meses, certo? Então, const, então o valor, ele vai começar com o valor hora, certo? Então, vou botar ele como let. Assim fica, eu vou mudar o valor dele aqui em algum momento. Ele, o valor base dele é esse. Agora eu vou verificar a qualificação para fazer o incremento de 20%, de 30% e de 50%. Vamos considerar que a pessoa vai dar a entrada certinho, vai botar o E, o M ou o D, certo? Então a primeira pergunta é se a qualificação é do tipo especialização, ou seja, é E. Se isso for verdade, o valor vai ser acrescido de 20%. Então, como é que eu faço geralmente isso? Você pode só fazer, multiplicar por 1.2. Isso significa que o valor vai receber, é, vai ser aumentado em 20%, ou seja, vai ser uma vez e 0.2. 0.2 significa 20%, tá bom? Você pode fazer de outras formas aí, mas essa é uma forma bem simples, assim, tá bom? Uh, você pode fazer também assim, ó, valor mais, aí se você quiser fazer bem tradicionalzinho, né, ó, 20% vai dar a mesma coisa, tá? Vou deixar desse jeito aí, que parece mais tranquilo. Então, o valor vai receber o valor que ele já tem, vamos supor, 80 reais, mais 20% de 80 reais. Se não, eu pergunto, faço uma outra pergunta. Cara, não é especialização. Eu disse, ah, beleza, mas é mestrado? Se for mestrado, então o valor vai receber é, valor mais... 30%. Tem várias formas de fazer isso aqui, viu, gente? Várias formas. Estou fazendo, possivelmente, de uma forma mais simples, talvez. Ok. Se não for, se isso não for verdade, se não for mestrado nem especialização, significa que é doutorado. E se for doutorado, é 50%. E como essa é uma função frutífera, após ela fazer este cálculo, a gente retorna o valor da hora. Então, aqui está a nossa primeira parte dessa função, que é considerar apenas o acréscimo né, da qualificação. Ah, se eu quisesse fazer isso de uma forma diferente, né, como é que eu faria? Ah, você poderia criar uma variável, né, acréscimo de qualificação, e ir só botando os valores dele aqui embaixo também. Daria certo. Ok, só que não é isso, não é, perdão, não é só isso. Agora você precisa fazer um incremento de fazer um incremento da anos, anos de experiência, que ele fala aqui o seguinte, para cada ano de experiência, você vai rodar aqui 5%. Então, vamos verificar é, quantos anos a gente tem aqui. Para saber quantos anos a gente tem, então, anos de experiência, só lembrando que a experiência vai chegar para a gente aqui em meses. Então, é a experiência em meses dividido por 12, certo? A experiência em meses dividido por 12. Uh, e aí seria fácil, seria só multiplicar anos de experiência por 5%. Mas a gente precisa saber os anos exatos e se sobrou alguma fatia que seja superior a mais da metade de um ano, certo? Ou seja, quantos anos exatos e quantos pedaços de ano. Então, const anos exatos, né? Anos exatos, eu pego aqui anos de experiência e faço o que com ele? Faço um floor, né? Deixa eu olhar aqui math.floor. Esse floor vai levar esses anos de experiência, anos de experiência, é, para o inteiro, ele até fala aqui, para o menor inteiro, né? Ó, para o inteiro que seja menor do que o valor numérico que a gente está passando para ele. Daqui serão anos exatos. Aí eu vou perguntar aqui, const anos quebrados. Quebrados. Se sobraram, sobrou algum pedacinho aqui, é, de anos de experiência. Como é que eu posso fazer isso? A gente estudou o operador de resto, então acho que a gente pode pegar o resto e verificar se esse resto é maior do que meio, né? Se for mais do que a metade, porque seis meses dá mais do que isso, tá? Essa é uma forma de fazer. Então eu posso pegar... Cara, quando eu pego essa experiência em meses... Não, quando eu pego... É... Eu posso fazer assim. Quando eu pego essa experiência em meses e eu divido por 12, o que me sobra de resto? né? Então, eu vou botar aqui chamado meses quebrados. Porque isso aqui vai me dar em meses, né? porque eu pego a quantidade de meses e peço o resto da divisão inteira por 12. Se isso aqui, se essa quantidade de meses for superior a 6, porque a questão fala isso. Vamos olhar aqui a questão. Acima de seis meses. Então, se for acima de seis meses, 
significa que isso pode ser contado com um ano, né? Então, esse, eu transformo isso aqui em let. Quando eu transformo em let, variável do tipo let, significa que eu posso reatribuir valores a ela. Então, anos exatos vai receber anos exatos mais um, porque sobrou meses aqui. Tá bom? Isso é só uma forma de fazer anos exatos. Agora sim, eu posso pegar o valor e fazer o acréscimo é, percentual. Então, eu vou botar, vou multiplicar valor é, vezes é, quantos por cento? Então, vai ser 5%, está dito lá na questão, 5% por cada ano, cada ano exato aqui. Ok, e eu divido isso por 100. Posso fazer direto aqui assim, só para ficar pronto, ok? É isso, então o valor vai receber o valor que ele já teve, ou seja, ele veio com o um incremento ali de experiência e agora veio com o um incremento de tempo e você pode retornar o valor. Se estiver confuso para você, você pode fazer o seguinte, né? Você pode botar let é, acréscimo, acréscimo, qualificação, qualificação. Aí você já pode botar assim... Como o cara ele é no mínimo especialista, então ele vai começar com 20%. Já começa com 20%, certo? E logo em seguida eu só pergunto para ele, se a qualificação for mestrado, eu posso botar aqui o acréscimo, faço aqui de novo, né? O acréscimo vai ser de 30%, valor vezes 30%. Se não for mestrado, com certeza é doutorado. Então, o acréscimo... Só pra, eu quero simplificar aqui para melhorar o entendimento. Ok, vai ser de 50%. Então, veja só. Essa primeira parte aqui calcula o acréscimo de qualificação. Eu já começo botando 20%, porque se, no mínimo ele é especialista. Então, eu vou e verifico aqui se ele é mestrado. Se não for mestrado, eu verifico se a qualificação é doutorado, que é para ele não entrar automaticamente aqui, né? Ele é doutorado. Então, eu considero que é especialista, se não for, eu pergunto, é mestre ou é doutor? É uma outra forma de fazer, certo? E aqui, do mesmo jeito, o acréscimo por tempo, o acréscimo, acréscimo de experiência, ele vai ser, para ficar mais fácil aqui para vocês, né? Ele vai ser o valor vezes a quantidade de anos totais aqui, né, de experiência, vezes 5%, né, isso vai ser o percentual de acréscimo, você pode fazer também percentual é, por ano, não, percentual experiência, só para ficar separado, vai ser 5% por cada ano, e aí fica show, também funciona, você pode até tirar isso aqui que não vai prejudicar a resolução da questão, tá bom? Ok, e aí o valor final que a gente vai retornar para a pessoa, está aqui em cima, né? Eu posso até tirar isso daqui já. Posso botar aqui embaixo o valor da hora. Então, const, o valor vai ser o valor hora mais o acréscimo de experiência mais o acréscimo de qualificação. E aí eu retorno esse valor. Então, aqui é juntando tudo, certo? Beleza, a nossa função ficou ligeiramente grande aqui, mas está cumprindo o seu papel direitinho. Primeiro calculou o acréscimo de qualificação, o acréscimo de qualificação, e depois o acréscimo por tempo de serviço, verificando quantos anos exatos tinha e se sobraram meses quebrados mais que seis, se sobrou, você aumenta mais aqui um ano. Ok? Vamos testar para ver se já está funcionando aqui essa parada. Uh, vamos lá. Deixa eu rodar aqui o terminal, ver se isso já está acontecendo. Se tiver algum erro, a gente corrige sempre. O valor base da hora é 100 reais, o nome do professor é Rogério, ele vai dar aqui 10 aulas semanais e ele tem mestrado e ele tem 120 meses de experiência, portanto 10 anos e a quantidade de filhos é zero, o plano de saúde é 1100, não, tá, não estamos usando isso por enquanto, certo? Deu certo? Não, professor, não deu certo. Vamos procurar o erro. Você não pode acessar valor antes da inicialização, mas é claro, já sei onde foi que a gente errou. Aqui eu estava eu usando uma variável é, valor né, antes, e aí eu indevidamente levei ela lá para baixo, né? e aí não vai dar certo, claro que não vai dar certo. Beleza, então vamos botar aqui de novo em cima. 
const valor. Então, eu tentei acessar um valor de uma variável antes de inicializar ela. Então, ela começa aqui com valor hora. Uh, let. Deixa eu botar aqui let valor hora. Eu vou tirar ela aqui de baixo, tá? Só comentar. Vou ver como é que vai ser a consequência disso. Beleza. Então, eu pego aqui o valor hora. Vai computar tudo valor hora, tudo bonitinho. E aqui a gente vai ter o valor parcial, né? Vai ter que ter esse valor parcial. Então, o valor vai receber o valor mais o acréscimo de qualificação. A gente tem que incrementar logo isso, porque lá na questão fala, né? A gente, eu nem olhei esse detalhe, né? Lá na questão fala que esse acréscimo de tempo, ele é em cima do valor já com o valor de qualificação, ó. Beleza. Então, aqui no final, para a gente juntar tudo, é simplesmente... Aqui eu não boto mais const nem nada, porque a variável já está declarada, né? Já está declarado. Vai ser o valor que já veio aqui computado, junto com o acréscimo de qualificação. Agora sim vai dar certo, tá? Então, primeiro né, a gente computa aqui o valor da qualificação, depois computa o valor da experiência. Beleza? Bora lá! É legal quando a gente erra assim, porque a gente vai identificando os pontos que a gente não pode mais vacilar, tá bom? Ok, valor hora sim, nome do professor é Rogério, 10 aulas semanais... Mestrado, 120 meses de experiência, zero filhos menores de 6 anos e o plano de saúde 1100. Se tiver outro erro, a gente vai descobrir onde é que está esse erro. Teve outro erro? <risos> Teve outro erro. Vamos atrás. Acréscimo de experiência. Acréscimo de experiência não foi definido. Acréscimo de experiência, esse danadinho aqui, ele reclama aqui da linha 49, né? Ó, linha 49, ele sempre mostra direitinho o tipo do erro bota aqui uma descrição do erro e diz o nome do arquivo e diz a linha, tá bom? Eu só esqueci de botar, que foi o que ele disse aqui, não foi definido. Não, percentual, percentual experiência. Ele está reclamando do acréscimo de experiência, não foi definido. Acréscimo de experiência. É aqui, acréscimo de experiência. Eu não declarei isso aqui em nenhum lugar. Experiência em meses. Deixa eu ver se ele está querendo que eu faça somente isso. Acréscimo de experiência. É, acho que aparentemente isso é isso que deu errado, né? Então, não tinha declarado aqui qual era o tipo, acréscimo de experiência, e junto o acréscimo de experiência com o valor que já estava computado. Foi isso, né? Não foi definido acréscimo de experiência. Vamos rodar novamente. Valor hora 100. Nome do professor é Rogério. 10 aulas semanais. Mestrado, 120 meses, 0 e 1.100. Ok, agora sim, perfeito. Então vamos computar para ver se está certo. Então se eu tenho 10 horas, né? aliás, o valor da hora é 100, se eu tenho mestrado, vai aumentar 30% o valor de cada hora. Então vai para 130, 130, né? Ok, valor da hora. E então eu tenho 10 anos de experiência, então vai aumentar mais 50%, né? Mais 50%, 50% de 130 é a metade, ou seja, 65, 95 reais. Ok, patrocínio? Capítulo encerrado, o capítulo do valor hora do professor. Ótimo. Vamos escrever agora o salário base semanal do professor. O que é o salário base do professor? Né? O salário base do professor, ele está falando, é o resultado final dessas computações acima. É calcular o valor da hora, depois calcular o valor semanal, né? o valor semanal, que vai ser aquela quantidade de horas lá multiplicado, e depois o valor mensal, que é 4,5%. Certo? Então vamos aqui lá para a nossa main, que é onde a gente faz as paradas todas. Vamos aqui, é salário base semanal, né? O valor semanal, vou chamar de valor semanal. O valor semanal você pode fazer uma função, mas no geral ele é simples, né? É o valor da hora do professor vezes a quantidade de horas que ele dá, as horas semanais. Horas semanais, ok. E o salário base do professor vai ser simplesmente o valor semanal vezes 4.5, beleza? Vai ser somente isso, vai ser o salário do professor. Muito bem, você poderia e deveria fazer isso aqui numa função, só para você ir treinando, certo? Então, eu vou fazer tudo isso aqui numa função. Então, existirá uma função que ela calcular... 
salário mensal, né? Que é o salário base mensal, salário base do professor. A gente precisa saber qual é o valor da hora do professor, muito bem, a quantidade de horas semanais do professor e só. Ok, vamos fazer isso numa função. Lá no finalzinho, estamos aqui num capítulo separado. Você agradece aí o patrocínio que está organizando o vídeo para a gente, tá? O vídeo naturalmente vai ficar longo, é uma questão para fazer em uma hora mais ou menos. Vamos ver se eu consigo, né? Fazer em uma hora, ok? Então, o salário mensal, né? Ou o salário base, ele vai ser o valor da hora do professor vezes a quantidade de horas semanais, né? Isso aqui vai ser é, uma semana e eu multiplico por 4.5, isso vai me dar o salário mensal do professor. Então, salário semanal vai ser isso. E eu disse que multiplicar por 4.5 para fazer o salário do mês. Ótimo? Perfeito. Vamos executar agora mostrando o dado. Console.log, ok, e ele pede para a gente chamar isso de salário base semanal. Não, salário base semanal, ele quer... Ah, estava calculando já o mensal, né? Então, a gente vai precisar, de fato, do salário semanal. Const salário semanal, né? O salário semanal será valor hora do professor vezes horas semanais. Ok. Então, vamos botar salário base semanal. Ele é base porque ele não tem os benefícios ainda, né? Vão entrar alguns benefícios nessa parada aqui ainda, ok? Ótimo. E boto aqui a nossa variável, que vai ser salário semanal to fix é de 2. E já de cara a gente já faz aqui o outro, né? Que é o salário base mensal, que a gente já computou ele aqui. Ok, vou dar aqui um console log, vou botar aqui de ganhos, né? Ele chamou de ganhos ali. Ele, no caso, sou eu, eu que escrevi essa questão, tá? Ok, muito bem, e vamos escrever. Salário mensal, voltando, só pra... salário base mensal, salário base mensal. Tudo isso a gente está fazendo aqui na main, chamando as funções, recebendo os dados e a main está organizando como isso vai ser mostrado, certo? Vou botar os dois pontos aqui antes disso, que é a forma correta de fazer, né? Ok, então aqui eu vou injetar o salário base, eu vou chamar ele de mensal, gente, para ficar significativo, mensal, ok? Deixa eu fixar de dois, no começo, está aprendendo a programar, não tenha medo de botar nomes de variáveis grandes, tá? Isso não tem nenhum problema, isso é algo positivo. Ok, vamos rodar para ver se já está funcionando esta parte. Ok, 100 reais, é, o Rogério tem 10 aulas semanais, tem mestrado, tem 120 meses de experiência, né? Ok. Muito bem, então 195 por hora, como ele dá 10 horas por semana, deu 1.950, tá certo? E 1.950 vezes 4,5 dá aquele salário ali. Então, 1,95 né, vezes 10 aulas por semana dá esse valor, vezes 4,5 dá 8.775 reais por mês. Esse é o salário base aqui do professor Rogério nessa universidade. Ok. É, nessa simulação, né? Ok. Em, em seguida, vamos calcular auxílio creche, ressarcimento de saúde e auxílio combustível. Auxílio creche, 700 reais para cada filho menor de 6 anos. Vamos calcular o auxílio creche. Ok? Conste auxílio creche. Creche. Calcular auxílio creche. Creche. Para calcular o auxílio creche, a única variável que a gente precisa é a quantidade de filhos, certo? E logo aqui em seguida, já eu escrevo a função, tá? A gente já vai cuidando aqui do pensamento de mais alto nível. Ok, então o salário creche vai ser... Auxílio creche, né? Auxílio creche RS. Se tiver algum errinho de português, vocês comentam aí 
tá? Pra todo mundo ficar sabendo que tá errado. Não vai ter como editar o vídeo depois, mas enfim. Auxílio Crash to Fixed 2. Então já tá prontinho, basta eu escrever a nossa função Auxílio Crash lá no finalzinho. Então, function, auxílio creche, quantidade de filhos, eu vou fazer direto aqui no retorno. Ah, como é que funciona isso? Então, eu pego a quantidade de filhos que é menor do que 6 anos e multiplico por 700. Somente isso, né? Então, quantidade de filhos vezes 700, certo? Se for zero filhos, vai ter zero reais. Bem simples, né? Vamos fazer logo outra. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Isso. Auxílio creche... Ressarcimento de saúde. Já a gente mostra, viu, patrocínio? Uh, você pode deixar nesse capítulo junto. Auxílio creche e ressarcimento de saúde e auxílio combustível. Pode ser os benefícios. O nome desse capítulo, benefícios. Ok. Ressarcimento de saúde é o seguinte. Se o salário for é, menor ou igual a mil reais, é 500... Oh, perdão. Menor ou igual a mil reais é 50% do plano de saúde. Se o plano de saúde for menor ou igual a mil reais... Né, vai ser 50%. Se ele não for, vai ser 500 reais. Essa é a regra, certo? Muito bem. Então, vamos aqui, const, ressarcimento, saúde. Então, vamos lá, calcular ressarcimento, saúde. Para isso, a gente vai precisar apenas do valor do plano de saúde. Vamos criar essa função já já. Mas eu vou logo escrever como é que ela vai ficar aqui. Ressarcimento saúde. Ressarcimento saúde. E boto aqui que vai ser ressarcimento saúde. Deixa eu fixo de dois. Olha como as coisas vão ficando mais fáceis quando você organiza a sua questão. Olha, a gente está na MEN fazendo pedir os dados, realiza os processamentos sempre delegando para a função e depois apresenta as saídas. Fica maravilhoso, né? Fica sucesso e você vai aprender a programar organizado desde o começo. Tá bom? Então, ressarcimento de saúde é o seguinte. Const é, valor, né? O valor do ressarcimento. Vou inicializar ele com zero. Const não, let, porque eu vou precisar mudar o valor dele. Aliás, vou fazer de um jeito mais simples. É, se o valor do plano de saúde for menor ou igual a mil reais, mil reais... Eu vou dar logo um retorno dizendo o seguinte, olha, o valor do seu ressarcimento é o valor do plano de saúde, 50% dele, ou seja, vezes 50%. Se não, ou seja, se ele não é menor ou igual a mil, significa que ele é maior que mil. Neste caso, é um valor fixo de 500 reais, porque passaria de 500 reais. E a questão fala aqui que o ressarcimento de saúde, ó, ele é limitado a 500 reais. Então, mesmo que a pessoa tenha um plano de 2 mil reais, não vai ser 50%. 50% só se for menor que isso. Ok. Então, vamos agora aqui para o auxílio combustível, que é 30 reais, que ele é 30 reais, baseado na aula semanal. A cada oito aulas semanais, 30 reais. Vamos fazer aqui a mesma lógica, viu, patrocínio? Não muda de capítulo, não. É o capítulo benefícios. É... Auxílio combustível, né? Combustível. Não bota acento em variáveis, nem espaço, nem nada. Tá? Auxílio combustível. Muito bem. Calcular auxílio combustível. Para calcular auxílio combustível, eu vou precisar apenas da quantidade de horas semanais. Quantidade de horas semanais. E em seguida a gente vai botar aqui o auxílio combustível também para ser exibido. Ao Aqui você pode botar acento, porque é string, né? Combustível. E você bota aqui auxílio combustível. Ótimo. Falta só escrever a função para a gente terminar este capítulo. Function. Aos, calcular auxílio combustível. Então, a gente vai precisar saber quantos bloquinhos exatos né, de 8 horas a gente tem. Então, quantidade de blocos é, de aula. né? Os blocos de aula serão... Horas semanais dividido por 8, mas a gente precisa do valor exato, né? Então a gente faz um math flow. Math flow, ok. Então quando eu divido a quantidade de horas que ele tem por semana em 8, eu vou saber quantos bloquinhos de 8 ele tem. E o valor desse auxílio serão, será essa quantidade de blocos vezes 30 reais. E eu só retorno 
o valor. <risos> tá bom? Acho que é assim. Mas é assim. Quantidade de horas dividido por 8 vai dar... Se tem 16 aulas, vai dar 2 blocos. 2 blocos vezes 30 vai dar 60 reais. É isso mesmo. Vamos rodar agora, patrocínio, ver o que, que acontece. Muito bem. Se tiver erro, vai mostrar o erro e a gente vai ler o erro e vai atrás da situação. Então, o valor da hora é 100, o nome do professor é Rogério, ele tem 10 aulas semanais, ele tem mestrado, ele tem 120 meses de experiência, não tem nenhum filho é, menor de 6 anos e o valor do plano de saúde é R$ 1.100. Não apresentou erro de código, vamos ver se está correto aqui. A gente já tinha visto até a parte do salário. Auxílio creche veio correto, ressarcimento de saúde veio correto, né? porque passou de mil reais, então é fixo 500. E o auxílio combustível, 30 reais. Perfeito, porque deu 8, é, são 10 aulas, perdão, 10, isso, 10 aulas, só dá um bloco de 8, não conta pedaço de bloco. Ótimo, show demais, né? Ok, patrocínio. Próximo capítulo, salário bruto. Salário bruto, calcular o salário bruto é somar o salário base mais o auxílio creche e os demais benefícios. A gente está pertinho de terminar a questão, né? Muito bem. Vamos lá calcular aqui agora, conste, salário bruto. É, Para calcular o salário bruto, eu, posso, eu vou fazer aqui direto, tá? Mas você poderia criar uma função também. Mas como é só é soma, não vai prejudicar aqui o entendimento, aparentemente. Vai ser o salário base mensal mais auxílio creche mais ressarcimento de saúde mais auxílio combustível. Pronto, esse é o salário bruto e a gente já pode duplicar aqui, escrever o salário bruto. Eu vi que lá tem essas duas aqui, salário bruto, esse é o salário bruto mensal, né? Chamou aqui só de salário bruto, que é a soma dos itens acima. Até descrevi ali. Salário bruto. To fix it, 2. Ok? Vamos executar mais uma vez. Meu dinheirinho. 100, Rogério. 10 aulas semanais. Mestre, 120 meses. O valor do plano de saúde é 1.100. E tá aqui, o salário bruto foi a soma do 8,775 com os 500 e com os 30. Aqui vai dar certinho, né? Porque vai dar, dar 9.275, 9.275, e soma com 30 vai dar 9.305. Deu certinho? Capítulo curto, né, patrocínio? Vamos então para a próxima. Calcular os descontos. São apenas dois descontos. É a previdência, é a previdência e o imposto de renda. E o imposto de renda. Ok? Ok, vamos então aqui. Tcharam, tcharam, tcharam. Calcular os descontos, né? Calcular os descontos. O primeiro é calcular a previdência, né? Então, previdência. Previdência. Ok, então vamos lá. Calcular previdência. Para calcular a previdência, pelo que a gente leu lá no começo da questão, a gente vai precisar do salário base mensal, né? Por quê? Porque os auxílios não entram no cálculo da previdência. Tá dito aqui, ó. O, a previdência é a contribuição, é quanto com o salário... Uh, não incide sobre os benefícios. Então, não é sobre o salário bruto, é sobre o salário base mensal. Ok, somente isso. E logo aqui embaixo eu já vou cuidar da saída e por fim que eu vou fazer a parada. Vou escrever a palavra descontos. Né? Do jeito que eu botei aqui ganhos, eu vou botar agora descontos. Descontos. E vou dar um console log aqui no descontos. O primeiro desconto vai ser a previ... Previdência é para você se aposentar, né? Tá bom? Então vai ser a previdência de o fixa de dois. Para encerrar este capítulo, não sei se o patrocínio vai fazer dois capítulos, só um, sobre os descontos. Aí eu vou aqui em Fusion calcular a previdência e vou agora seguir a nossa lógica da previdência. A lógica da previdência está aqui do lado esquerdo, né? 
Se for até um salário mínimo, é 7,5%. Se não, até 2.500, 9%. Tá suave, tá bom. E aí a gente vai fazer uma condicional encadeada, olhando do caso mais simples até o último caso. O primeiro caso é o seguinte. Se o salário... Eu posso mudar o nome aqui do parâmetro, não tem problema. O que importa é a ordem e o tipo de dado. Se o salário for menor ou igual a 1.302... É, o valor da previdência vai ser, eu já posso dar o retorno aqui se eu desejar, ou ir computando para retornar só depois. Eu vou utilizar essa estratégia de dar um retorno toda vez que ele achou a verdade. Né? Vai ser o salário vezes 0, vezes 7,5 né? sobre 100. É assim que a gente computa 7,5% de forma explícita. Tá? Ok, se não, se não for... Aí eu, basta verificar se ele não é menor ou igual a 1.300, ele é menor ou igual a 2.500? Se não, se salário menor ou igual a 2.500, eu não preciso perguntar novamente se esse salário ele é maior que 1.302, porque se ele não é menor ou igual, com certeza ele já é maior. Então, 9%. Então, 9 sobre 100. Olha como começa a se formar um padrão, né? E depois deste caso, o próximo caso é o 3,900. 3,900, se isso for verdade, retorne salário. A porcentagem aqui foi 12%. 12 dividido por 100. Se não, se tem vários casos, né? E olha como fica fácil trabalhar com faixas, né? É 7.500. 7.500, se isso for verdade, vai ser 14%. Vezes... 14 sobre 100. E caso contrário, ou seja, se não foi menor que 1.302, nem menor que 2.500, nem menor que 3.900, ou seja, é maior do que 7.500, né? portanto, 16%. Retorne salário vezes 16%. Ok? E eu não preciso de um retorno final, porque toda vez que ele entrar numa dessas, ele já vai retornar a porcentagem lá. Tranquilo? Ok. Uh, vou fazer logo o imposto de renda também. Feito isso, eu venho aqui para o bloco. Observe que eu estou separando entrada, processamento e saída, como fica legal. Const imposto de renda. Calcular imposto de renda. Para calcular imposto de renda, deixa eu ver se dá alguma explicação. Não incide sobre benefícios e deve remover também o valor da previdência e então que se aplica o imposto de renda. Então, eu preciso mandar o salário bruto mensal e o valor da previdência para poder descontar lá. E então eu posso apresentar aqui, quando estiver prontinho lá, o imposto de renda, certo? O nome da nossa variável é imposto renda. Ok, está aqui imposto renda. Calcular imposto renda que é imposto de renda. Vou aqui no Function. Ok, já está terminando, né, gente? Está pertinho aqui, viu, patrocínio? É, perfeito. Calcular imposto de renda. Primeiro eu vou pegar qual é o valor base, né? Então, o valor base né, para o imposto de renda vai ser o salário, salário menos a previdência. Então, a gente precisa remover a previdência. Ok. Dado esse valor base, né, o valor que vai incidir o imposto de renda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a parcela tributável né, e a parcela que não vai ser tributável. Então, eu vou pegar logo é, parcela, a parcela que vai tributar, né, tributável. Ela vai ser o valor base menos 5 mil, certo? Ou seja, é só o que passar de 5 mil. Se esse valor for um valor maior que zero, ou seja, se essa parcela tributável um valor maior que zero, significa que o cara ganha mais de 5 mil, né? Se for zero ou negativo, significa que ganha menos de 5 mil, ok? E então, eu vou poder retornar aqui o valor do imposto de renda. Então, eu faço aqui o seguinte, eu vou dar um let, que é uma variável, variável mesmo, né? Então, o valor do imposto começa com zero. Mas, se isso aqui for verdade, ou seja, se a parcela tributável for um valor maior que zero, o imposto vai ser essa própria parcela tributável, ou seja, o que passa de 5 mil, é vezes 27,5%. Desse jeito que você faz. E por fim, eu retorno o imposto para quem pedir, certo? Se entrar 
Nessa condicional, o valor da variável imposto vai deixar de ser zero e vai ser 27,5% só da parcela que passar de 5 mil, certo? A parcela tributável. Vou botar aqui o const que ele dá o erro se a gente não utilizar nem const nem let, né? Ótimo. Terminou o patrocínio o capítulo aqui dos descontos. Sim, total descontos, né? Então temos que apresentar o total de descontos. Ok, ok, ok. Console. Ponto log. Deixa eu voltar aqui primeiro, aqui em cima. Total descontos. Const total descontos. Vai ser a previdência mais o imposto de renda. E a gente vai apresentar isso aqui também, porque a questão pede para a gente mostrar o total dos descontos, né? Ok. Total, total descontos. E boto aqui total descontos de fixo de dois. E tá bem pertinho de terminar, gente. Só falta uns dois minutos só. Ok, vamos apresentar logo o salário líquido, né? Descontos e salário líquido. Tá bem pertinho. Então, o salário líquido tá simples. São só os ganhos, né? O salário bruto menos os descontos. Isso vai ser o salário líquido do professor. E a gente já vai terminar. Ok, conste salário líquido vai ser o salário bruto menos vai ser o salário bruto menos o total de descontos, tá bom? Só isso, né? O salário bruto menos total de descontos e agora é só apresentar o salário líquido. Eu vou até botar assim console Vou botar um console log aqui praticamente sem nada e a gente já vai fazer o nosso último passo, né? A gente vai ver se deu para fazer dentro de uma hora, né? Essa questão, a previsão é que desce para fazer dentro de uma hora. Então, salário líquido, a gente chama de salário líquido, é o que vai cair na conta, certo, gente? Vai cair na conta bancária lá do professor. Salário líquido, e aí boto... Ah, esqueci de fazer isso, né? Pronto. Salário líquido, e injeto a variável... Salário líquido to fixe de 2. Ok, patrocínio? Então, a gente fez aqui benefícios e salário líquido. Você pode ter separado aí em dois capítulos ou não. Vamos executar para ver se está tudo ok. Algumas coisas a gente fez diretamente aqui. Você pode delegar para a função se vê que a compreensão não está boa, sendo aqui. Vamos fechar aqui o salário do Rogério. Valor da hora base 100. Nome do professor Rogério. Quantidade de horas semanais, 10, mestrado, 120 meses, tem, vou botar um filhotinho aqui, um filhotinho menos de 6 anos, valor do plano de saúde eu vou botar 800 reais, e pronto, computou, <risos> foi rápido, né, foi bacana. Aparentemente deu tudo certo, vamos verificar, o salário deu isso, o auxílio creche deu 700, porque eu informei dessa vez um filho, ressarcimento de saúde entrou mesmo, 50%, e o auxílio combustível, como são 10 aulas para cada R$ reais o salário bruto deve ter somado certinho aqui, dá R$ 1.100, dá R$ 997, dá certinho, somou, dá certo. A previdência aqui encaixou na, na última faixa lá, né? acho que foi a última faixa, foi a de 16%, né? a de 16% porque deu acima desse valor, em cima do salário bruto, então 8,775 vezes... 016, 0,15, não, 0,16, é 1.404, ó, viu, deu certinho. O imposto de renda pegou o salário bruto mensal, descontou a previdência, que foi 1.400, e aplicou 27,5%, né? Então, pegou 8,775, menos a previdência, que foi 1.404, né? E em seguida, 1.404 e uma beiradinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Tá aqui, 1400, é, 1.404 exato mesmo, né? E sobre isso aplicou 0,27,5, 0,27,5, 0,27,5, 1.404, é, menos 5.000, menos 5.000, tem que ter o menos 5.000, 652, vamos ver se ele mostrou, 652 e 3 centavos, total de descontos e o salário líquido 7.800 e pouco. 
questão encerrada, certo? A previsão era de fazer numa hora para que os alunos conseguissem fazer, fragmentado. E vamos ver o que é que deu aqui, tá bom, gente? A questão tá feita, ficou bonita, ficou legal, ficou organizada. Olha esse código, como tá fácil entender, tá bom? Então, se você tem um mês, dois meses de aula e já consegue fazer um código desse, você está sucesso demais, tá bom? Sucesso demais. Você pode mostrar aqui também o nome do professor aqui no contra-cheque, né? Só botar aqui, você pode fazer isso. Contra-cheque, aí você injeta aqui o nome do professor para ficar bonito, tá bom? Pois um abração para vocês, quem chegou até aqui e não foi inscrito, inscreva-se no canal, dá o like, comenta algum erro, alguma situação, alguma observação, comenta se você conseguiu fazer, conseguiu entender, tá bom? Um abração para vocês, tá?